Trung Quốc dạy các bạn để nhái cái cách người ta phát âm, cái cách người ta nói chuyện đó là không phải để học anh văn không mà bạn sẽ sử dụng cái đó để học đủ thứ loại ngôn ngữ hết bạn muốn học ngôn ngữ nào trên thế, thế giới cũng vậy hết bạn phải nhái tiếng của họ mình không thể nào sử dụng cái ngôn ngữ của mình hay cái alphabet của mình để nói nhạc tiếng của người khác cái cách dễ nhất đó là Will sẽ lấy tên của người bạn của Will tên của người bạn đó là tên Mua 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 Người bạn đó đó Tên là Mua Mình không có cách nào mình viết nó Mà bạn muốn gắn đọc nó ra Cái kiểu của người Việt mình thì mình có đọc được đó. Nu A Hay Nu Pu A Mà cái tên Nu A Nu Pu A Nó không hề giống Mua Một chút nào hết Lúc đầu nghe cái tên nó vô thấy trời ơi làm sao mà tôi nói được cái tên như vậy Thì lúc đầu không ai nói được hết, anh, anh Văn cũng như vậy thôi Các bạn cũng đâu có biết, mà mình phải tập nó từ từ, mình quen, mình phải nhái Mình không thể nào mình nói được cái cái ngôn ngữ lạ hết, mình phải học nó từ nhái Thì cái tên đó đó, thứ nhất nó có ba cái Mấy cái lời, bằng tiếng Anh là clicks, tiếng Việt thì vô không biết cái đầu tiên đó là cái kia là cái cái cuối là rồi cái tên của bạn của là đó là và cái cái tiếng um, tiếng đó là giống như chữ n và chữ ng của mình um, hoa 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 rồi hoa đó đó bạn tập luôn tập theo Will đó mình nói ngoa đó và mình rồi mình gáp hai cái đó với nhau rồi mình gáp cùng một lúc ngoa 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 thì chừng các bạn mới nói cái đó thì bạn sẽ nói không được ở trong vòng khoảng 5 phút mà mình tập tới tập lui quay cái clip này ngược lại để nghe cách vui cách nghĩa xong các bạn tập đó thì ở trong vòng 5 phút là bạn sẽ nói được luôn có người bạn khác thằng này nó người trung đông mình nói chuyện mình chơi với cái nhóm xong rồi cái thằng này nó mới Will không biết tên nó mình lấy số điện thoại nhau rồi Will ghi số của nó xuống rồi đến giờ mình ghi tên của nó Will hỏi tên này tên gì nó đọc ra Ormus một lần nữa Ormus một lần nữa Ormus Tao giết cái đó bằng O hay tao giết cái đó bằng U đây Thì đó Nhiều lúc Bùi cứ nói hoài Mình không có sử dụng Cái alphabet của mình Để Viết hay nói ra cái Tiếng của họ Tên của người bạn nó lúc đầu cứ nghe Ormus Không nghe được chữ nào luôn Thì tại vì nó không phải là chữ nào của tiếng Anh hay là chữ nào của tiếng Việt Mình phải nghe nó tới lui hoài mình sẽ quen Sao đó mình mới nhái được mà giờ mình quay lại cái tên của người bạn phi châu đó tên đó là ngoa mình không có nói cái đó được và thứ nhất mình không có quen nghe được cái tiếng của họ thứ nhì mấy cái cơ đó đó ở trong cái miệng của mình á mình chưa bao giờ sử dụng nó lần nào hết cái cái tiếng việt mình không có tiếng á châu cũng không có tiếng âu châu cũng không có trung đông thì cũng không có luôn thì trường mình nghe nó vậy mình không biết cách sử dụng thì nó sẽ rất là khó mấy cái cơ ở trong cái miệng của mình và cái cổ của mình nó y hệt như mấy cái cơ trên cái người của mình thôi Như bạn cầm cái viết lên Bạn quen Viết Bằng tay phải hay tay trái đó Cho là tay phải đi Ai cũng quen Viết vậy hết Mà bây giờ đó Mình phải viết bằng tay trái Học cái ngôn ngữ mới cũng như vậy Tự nhiên mình cầm Cái cây viết đó Mình không biết mình cầm cách sao nữa nó Nó gớt ra tầm lum hết À, tại vì mấy cái cơ ở trong cái tay này nó chưa quen cầm cái viết như cái tay này Mấy cái cơ trong miệng của mình quen nói cái giọng tiếng Việt rồi Quen nói ra mấy cái chữ tiếng Việt Thì mình dễ nói tiếng Việt hơn à, Giờ mình phải học để sử dụng mấy cái cơ khác để phát ra tiếng Anh Thì như mình để cái cây viết này qua tay này Lúc đầu mình thấy nó khó Thực sự nó không có khó 
thứ nhất bạn cầm cái viết gắn coi cái cách bạn cầm bên đây coi nó nhái nó qua bên tay này chuyển nó y hệt như vậy cầm nó lúc đầu không quen mà cứ cầm nó như vậy đừng có chuyển ngược lại chuyển ngược lại là giống như mình nói tiếng anh mà mình sử dụng cái ngôn ngữ tiếng việt mình trở lại lại sai cái alphabet tiếng việt đừng có như vậy gắn sử dụng cái alphabet tiếng anh cầm cái viết thứ nhất vẽ cái cái lằn đi mình cầm cái viết mình nó hơi khó mình cứ vẽ cái lằn đó vẽ lằn rồi gắn vẽ hoài thì cái tay của bạn sẽ quen quen vẽ lằn rồi đó thì mình sẽ vẽ lằn được rồi vẽ vòng tròn vẽ vòng tròn được rồi vẽ tam giác vẽ tam giác được rồi viết ra cái alphabet viết cái từ từ thôi từ từ mình sẽ làm được ở trong vòng một tuần bạn sẽ sử dụng được cái tay trái của bạn hay là tay phải ở trong vòng 3 tháng là bạn sẽ viết được không có đẹp lắm mà bạn sẽ viết được lúc mà Will ở trong lớp 9 nhờ Will viết như vậy đó lúc mà lên tới lớp 12 đó lúc mà thi bài Will viết bài mấy trang này mỏi cái tay gần chết may mắn Will chuyển cái tay qua cái tay này nó viết dần trong lúc Will viết thì nó thoải mái cho cái tay này Will viết Will không có mất thời gian học anh văn cũng vậy thôi lúc đầu bạn không có quen sử dụng mấy cái cơ đó đó cũng giống như tay của bạn chưa có quen cầm cái cây viết và viết thì bạn cứ tập hoài ở trong vòng thấy một tháng là vừa một đến ba tháng là bạn sẽ nhái được mấy cái tiếng của anh văn là bạn sẽ nói rõ hơn nhiều và trong lúc thời gian mà bạn đã học anh văn như vậy đó thì bạn cứ cầm lên cây viết luôn cứ tập cái tay kia coi coi cái miệng của bạn phát triển nhanh hơn hay là cái tay của bạn phát triển nhanh hơn Uyên xin các bạn tập cho 3 tháng thôi 3 tháng đó đó thì thứ nhất bạn sẽ viết được bằng hai tay viết được hai tay và cái cổ và miệng của bạn nó dẻo hơn như vậy đó thì bạn sẽ phát âm ra tiếng Anh rõ hơn rất là nhiều so với các bạn trong lớp của bạn và phát âm ra tiếng Anh rõ rồi đó bạn có muốn học ở cái ngôn ngữ nào khác đó bạn cũng quen biết cách để chỉnh cái miệng của bạn thì bạn sẽ học cái ngôn ngữ khác cũng rất là nhanh nữa. Thì chúc các bạn may mắn và chịu khó. Có cái gì thì cứ liên lạc luôn.